herzlich willkommen zum Zweikampf-Sofa und dem Tempel von Tiamat als Prüfungswarteliste. Ja, das macht Spaß, das macht Laune, wenn man die richtige Gruppe hat. Kann aber auch eine ganz zähe Nummer werden, je nachdem mit wem man hier ist. Und es ist nicht meine Gilde oder meine Allianz, sondern es sind Randoms. Das äh, <lacht> wird jetzt spannend. So, erstmal da die Zauberer-Beschwörer platt machen. Die Mobs könnt ihr eigentlich sozusagen stehen lassen. Die rennen euch dann zwar hinterher, aber sind alle Beschwörer weg? Sind die auch weg? Ist das irgendwie gar kein Thema? Und diese Beschwörer lassen halt diese Drachenschädel da liegen. Und ab dem grünen, also ab hier, sollten immer zwei Spieler eine Farbe aufheben. Das hier wäre halt grün. Kommt gleich rot. Und dann blau und dann weiß. Also jetzt zehn Leute, also immer zwei Spieler. Aber das ist natürlich, wenn man sich nicht abstimmt und mit Random spielt, nicht so leicht. Ihr seht, ich habe das rote Drachenseelenjuwel eingepackt. So, und jetzt kümmern wir uns um den blauen Beschwörer hier. Und weg ist er. Das geht ganz ordentlich, das gefällt. Und den letzten. Auch hier sieht man immer schon so ein bisschen, wenn das ganz ordentlich schnell geht, ist die Gruppe einigermaßen stark und kann gleich auch die Drachen gut wegknüppeln. Das gefällt mir schon mal. Jetzt müssen wir zur Mitte, direkt beim Eingang, wenn man rauskommt, geradeaus durch. Da leuchtet schon der rote Strahl, steht der Severin. Nicht zu verwechseln mit einer Küchengerätemarke. Den haut man platt. Und ist der weg, teilt man sich in zwei Gruppen A5 Spieler auf. Also ich gucke immer so ein bisschen. Äh, es macht keinen Sinn, wenn acht Leute zur einen Seite und zwei zur anderen gehen oder so. Eigentlich ein Tank rechts, ein Tank links, ein Heiler rechts, ein Heiler links. Und die Ideen teilen sich dementsprechend auf. Aber ohne Absprache mit Randoms, die das zum Teil auch eben gar nicht wissen, relativ schwer. Jetzt müssen wir unsere Kleriker beschützen. Und die Gegner abhalten, zum Kleriker zu gelangen. Ich stelle mich auch nicht direkt beim Kleriker auf, denn... Äh Klar versuchen die Gegner da mal hinzukommen, aber habe ich die Aggro, das heißt, hat der Gegner mich wahrgenommen, greife ich ihn vorher an, rennen die eben auch zu mir und lassen unsere Kleriker in Ruhe. Also ihr müsst nicht da kämpfen, wenn sie da jetzt alle stehen, habe ich keine andere Wahl, aber eigentlich, so, ich habe sie angetriggert, ich habe die Aggro, seht ihr, die rennen mir hinterher, weg vom Kleriker. Das ist das, was ich eigentlich haben möchte. Und deswegen sollte eigentlich ein Tank da sein, der zieht die dann gleich alle mit seiner Agro an, aber ohne Tank und ohne Absprache, wie gesagt, brauchen wir nicht, ist egal. Äh, ja. Wir machen es einfach so gut wie möglich, stelle mich ein bisschen vom Kleriker weg, versuche hier Agro aufzubauen und raus aus den roten Flächen. Habt ihr das farblich passende Drachenseelenjuwel, könnt ihr in den Stellen auch stehen bleiben, wenn ihr es zündet, aber das macht so gut wie auch niemand. Ja, das Grüne jetzt gezündet ein bisschen spät fürs Gift, aber sehr nett, danke. <lacht> Den haben wir gleich weg. So, komm doch mal her hier. Komm, komm, komm. Ja, ich hab die Aggro, komm zu mir, komm zu mir. Weg vom Clary. Ah, rote Fläche, ich muss hier raus. Och Gott, ich hab kurze Arme. So, die letzten zwei hier. Da spawnen schon die nächsten und die nächste rote Fläche. Mein Gott, jetzt will das aber wissen hier. Oh, cool. Feuerseelenjuwel da. Kann man drin stehen bleiben? Ah, ich will den da haben. Danke. Und Zack. Oh, meine Güte jetzt. Aber immer zwei rote Flächen hintereinander und übereinander. Echt jetzt? 
Mann, Mann, Mann. Oh, da liegt schon jemand. Also eigentlich niemanden aufheben, sondern das ist so nah, die sollen sich gefälligst sofort wieder selber wiederbeleben und hierher kommen. Der Weg ist nicht weit, denn das Problem ist, der, der tot ist, ist ja raus, kann nicht weiter kämpfen und hebt ihn ein anderer auf, ist der auch raus. Also im Zweifel seid ihr nur noch zu dritt hier, wenn du fünf und fünf äh, jeweils bei den Kill kann aufpassen. Und zu dritt kann es halt schon wieder echt böse werden. Also es ist viel schneller, sich eben selbst zu erlösen, am Feuerchen aufzuerstehen und den 20 Meter Ritt eben zu machen hier. Das ist schneller, als wenn einen jemand da aufheben muss und der Balken sich dann füllen muss oder so. Das ist so. Außer ihr habt irgendwie eine ganz alte und langsame Konsole, die extrem lange Ladezeiten hat. Aber dann solltet ihr eure Speicherdateien von Neverwinter einfach nur auf eine externe SSD auslagern. Dann geht das auch wieder ganz schnell mit den Ladezeiten. Oder ihr habt ein PS5 und das ist so rasant. Und macht doch mal fertig hier. Unser Balken ist gleich gut gefüllt. Dann haben schon Tucken weiter. Oh ja, jetzt ist unser durch. Jetzt fehlt bei den anderen wieder was. Aber wir kriegen das hin. Wir müssen beide gleichzeitig voll sein und leuchten. Wo ist die Gruppe weg? Haben wir schon. Oh Mann, ey, eine rote Fläche nach der anderen, ey. Das ist doch nicht wahr. Ja, 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 ja. Wir haben jetzt auch gleich fertig. Jawohl, die anderen waren eben auch fertig. Sind wir jetzt durch? Jo, komm. Die Gruppe noch. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Na. Wir sind durch, wir kommen auf der... Oh, Glück gehabt. Puh. So, strahlen beide Kleriker da ihre komische leuchtenden blauen Strahlen auf den Drachen. Kommt Tiamat wieder mit seinen fünf Köpfen. Und man fängt links an beim schwarzen Tiamat Kopf. Alle zusammen. Versucht nicht alleine, irgendwie ich bin so stark, ich gehe gleich zum roten oder zum grünen. Alle zusammen auf einen geht viel schneller, macht viel mehr Schaden. Die ganzen Artefakte und Reittierkräfte, die stecken sich gegenseitig und es ist viel mehr, als wenn ihr alleine irgendwo steht und sagt, ich bin so stark. Hier braucht auch niemand diese Drachenseelensphäre aufheben. Der ist der schwächste von allen Köpfen, also sein Atem da macht irgendwie wenig Schaden. Hier braucht ihr nichts zünden und erst recht macht es keinen Sinn, eine grüne Sphäre beim Roten zu zünden. Oh, oh ich habe den Roten, aber ich bin so doof, ich fall hier runter. Das war gemein. Aber wie gesagt, gleich erlösen und weiter. Hier ist jetzt Gift. Wir brauchen die grüne Sphäre. Oder einen guten Heiler. <lacht> Eins von beiden. Vorteil ist immer auch vom Erlösen, dass ihr eure roten Totenschädel, eure Debuffs weg habt und damit den Schaden macht, den ihr machen könnt, weil habt ihr so einen roten Schädel in eurer Leiste oben unter eurem Namen, dann habt ihr Debuffs auf euch, eure Werte sind niedriger und ihr macht im Schnitt so 20% weniger Schaden. So, jetzt sind wir beim roten, ich will ihn weiter dran, rot, jawohl. Das hat funktioniert. Hauen wir ihn einfach runter hier. Also deswegen, ihr müsst die richtige Farbe beim richtig farbigen Drachen zünden. Es hilft nichts, grün bei rot und blau bei schwarz und so weiter zu zünden. Es war nett, aber die richtige Farbe ist schon entscheidend, weil sonst hätte man ja einfach eine Farbe nehmen können für alle, äh, wenn es so einfach wäre. Nein, die haben ja unterschiedliche Farben und die Sphären auch. Das könnte ja schon so eine Art erstes Rätsel sein, oder? Und für manche zu schwer. <lacht> ja. Entschuldigung. Das zwei Teile Puzzle. Das passt nicht jetzt. So, blaue Sphäre liegt schon. Braucht man aber eigentlich auch erst zünden, wenn der ganze Boden rot wird, weil dann macht dieser Tiamatkopf 
seine Ulti, seine ultimativen Angriff, seinen Flammenatem oder Elektroatem oder wie auch immer nicht in die Fläche laufen. Da wird man nämlich eingefroren und gestunt. Bei dem weißen Kopf, weiß ich halt Steh, Eis, was auch immer. So, und den prügeln wir jetzt eben runter und dann, wenn wir es schaffen, wir haben noch 58, 57, 46 Sekunden, dann sind wir schon durch. Keine weitere Runde, sonst wiederholt sich der ganze Kram. Und irgendwann läuft die Zeit ab, weil insgesamt verbleibende Zeit haben wir jetzt noch 14 Minuten und ein paar zerquetschte. Aber ich sag mal, der Vogel ist tot. Oh, rote Fläche, gleich haben wir angefroren. Ist nicht gut. Jo, ich stehe hier rum. Ach, Glück gehabt. Juhu! Der Matt wurde besiegt. Er ist tot, er ist tot. Zeitschleife, rückdrehen. Er ist wieder lebendig und wir stehen wieder am Anfang des Kampfes. Haben ihn aber besiegt. Toll. So, TP geheilt. Ich habe nur 96 Gegner besiegt. Uh. Okay, meisten Schaden. Tatjana Dem. 52 Hexen, das ist Alter, okay. 47, 8, okay. Ja, aber das sieht doch richtig nett aus. Was macht denn hier Ricky Zaziki, Ricky Bobby? 51, 8, wow, alle relativ weit oben. Denn geht das auch relativ gut. Das waren auch nur 10 Minuten 51, also sagen wir 11 Minuten. Okay, würde ich sagen. Nett, nett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.